primo mese di dicembre 2021. Farò tre stese con tre mazzi di tarocchi, il primo mazzo con l'avventurina verde, il secondo mazzo quarzo rosa, il terzo mazzo con l'ametista. I tempi di ogni mazzetto sono giù nella descrizione del video. Io come sempre ti consiglio di scegliere il tuo mazzo di carte ma di ascoltare anche gli altri due mazzi perché sicuramente troverai anche lì un messaggio rivolto a te. Andiamo a vedere che cosa ci riserva il mese di dicembre. Vediamo il mese di dicembre per l'avventurina verde, l'appoggiamo qua, andiamo a vedere prima con i miei oracoli un po' l'aria che tira, questo mazzo l'ho creato io, se sei interessata a ricevere da comprare questo mazzo trovi giù tutte le informazioni ehm, giù nei dettagli del video allora andiamo a vedere per l'avventurina verde mi dite come sarà il mese di dicembre di queste persone come sarà il mese di dicembre 2021 per tutti coloro che hanno sc scelto stavo dicendo sono volate due carte la notte e la felicità adesso andiamo subito a vedere cosa ci vogliono dire il mese di dicembre per coloro che hanno scelto l'avventurina verde cosa accadrà a queste persone come la vivranno per tutti coloro la costruzione è volata uh -huh. e il lavoro 4 ma a me 4 non mi gusta c'è anche la carta del mago e la prendo la carta del taglio allora qui vi posso subito dire una cosa non so qual è la vostra condizione cosa state facendo come state vivendo cosa volete c'è un qualcosa che oscura bene o male la vostra felicità un qualcosa mm, che vi può rendere un'ombra ecco un'ombra sulla vostra felicità che potrebbe quindi un qualcosa che non vi fa stare poi capito che manca per completare il quadro di felicità io qui credo da queste carte poi vediamo con i tarocchi naturalmente però già da qui mi, mi lasciano presagire mi lasciano intuire che babbo natale potrebbe portarti un lavoro se il lavoro già ce l'hai qui c'è la ripresa ma anche un qualcosa di più importante quindi una crescita in poche parole va bene quindi chi non ce l'ha lo potrebbe trovare chi ce l'ha se lo potrebbe tenere stretto cioè potrebbe proprio andare a rinsaldare quelle quelle che sono le vostre posizioni oltre a questo però io qui ci vedo anche un giovanotto che potrebbe allietare le tue le sue giornate di dicembre poi andiamo a vedere con i con i tarocchi voglio chiedere anche alle carte degli angeli che cosa vedono per il mese di dicembre per voi vediamo mi basta anche una carta un'indicazione dalle carte degli angeli per l'avventurina verde per il mese di dicembre 2021 come sarà il mese di dicembre 2021 per queste persone come lo vivr vivranno Ah, ah, guardiano di pensiero e il 5 di abbondanza sì 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 allora qui la carta ti dice è possibile che ti venga chiesto di essere il portavoce di una causa che ti sta a cuore i tuoi angeli ti suggeriranno le parole adatte e sarai brillante ti potrà essere chiesto di fare da mentore o di trovarne uno questa situazione coinvolge qualcuno dotato di una certa professionalità e che abbia un approccio positivo e idee fresche. Questa persona, che potresti essere tu, può dimostrarsi poco disponibile emotivamente. E qui abbiamo anche il 5 d'abbondanza. Quindi qui, qui sicuramente c'è un miglioramento anche a livello economico, a livello lavorativo. Cioè, Qui si parte, si apre un po' il periodo, mettiamole qua, si apre un pochino il periodo con questa notte, quindi qui c'è un qualcosa che oscura letteralmente no? la nostra felicità, la nostra gioia, c'è un qualcosa che 
insomma semplicemente magari siamo un po' ombrose c'è cioè un qualcosa che ci, ci dà pensiero non ci fa stare completamente tranquilli o tranquille va bene però man mano qui vedo c'è proprio un discorso di eh, la felicità sicuramente ma anche di costruzione quindi io credo che qui ci sia proprio anche un qualcosa di nuovo una novità felice che entra a far parte della tua quotidianità nel mese di dicembre quello che vedo non ti sovraccaricare troppo di responsabilità perché qui insomma magari ti stai mettendo troppe 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 cose da fare o troppe responsabilità sulla tua sulla tua schiena quindi cerca di essere un pochino ecco cauto cauta da quel punto di vista lì qui ti posso vedere anche sicuramente dei momenti di gioia di allegria insieme a un uomo a un personaggio comunque sia un'energia maschile sì un uomo a um, con cui trascorrerai sicuramente del tempo. Ci potrebbe anche essere, non lo escludo affatto, magari solo per alcuni di voi, eh, per carità, poi mi direte, mh, il rivedere, il riavere a che fare con qualcuno che magari uh, si era dileguato in precedenza, magari qualcuno che non avevate più visto né sentito, non andate a pensare al vostro ex di quando avevate il ciuccio ancora in bocca, mi raccomando. Magari può essere un ex collega che lo rivede, non credo perché insomma questa carta qui, una felicità così per un ex collega, ma insomma diciamo qualcuno, non andiamo a dare il nome subito a questa persona, se no poi magari ci rimaniamo male se non è lui, non so se mi spiego. Quindi una persona, un uomo che magari non, ave non avevamo più visto o sentito, ecco, questa persona la potremo rivedere, la potremo reincontrare o semplicemente potremo riaverci a che fare durante il mese di dicembre. Andiamo a vedere adesso con i tarocchi, con il mazzo che avete scelto voi, come sarà il vostro mese di dicembre. Siccome ci sono anche tutte le feste in mezzo questo mese, voglio dividerle per settimane, anche se come sai ogni giovedì trovi la previsione proprio settimanale, più approfondita per la settimana, va bene? Però, ecco, non volevo buttare lì tutto dicembre perché c'è Natale, c'è l'ultimo Capodanno, insomma, ci sono tante feste, quindi voglio provare a dividerlo per settimane, in questo senso. Allora, andiamo a vedere la prima settimana di dicembre, come sarà la prima settimana di dicembre 2021 per l'avventurina verde, Ok, qui mi è uscito il cavaliere di coppe e come taglio l'asso di bastoni, ma direi niente male, qui la prima settimana di dicembre promette bene, promette proprio bene, qui c'è l'arrivo di un qualcosa di nuovo, di una nuova iniziativa, di un qualcosa di nuovo che potremmo intraprendere e se mi avete seguito bene vi ricorderete che già dai miei oracoli ve l'avevo detto, ho detto qui c'è un qualcosa che può iniziare no che può prendere via ma come vi stavo dicendo appunto e eh, guarda là il carro oh signore benedetto quindi qui c'è un qualcosa in arrivo anche lavorativamente parlando quindi mi richiamano un po no la carta qui del lavoro della costruzione anche se vuoi quindi qui sicuramente c'è eh, per la prima settimana questo mettiamolo così per la prima settimana di dicembre un qualcosa di nuovo in arrivo ma anche proprio una bella novità una bella novità di questo mi stanno parlando queste carte una bella novità che arriva un nuovo lavoro una nuova opportunità sotto questo punto di vista non escludo per chi di voi sta aspettando la, eh, una sentenza quindi una decisione da parte di qualcuno nei vostri confronti dicembre potrebbe essere proprio il mese uh, dell'arrivo diciamo così di questa di questa cosa ma mm, qui non escludo affatto una passione nascente eh? qui ci può essere proprio una passione per qualcuno che potremmo che potremmo vivere durante questa prima settimana andiamo a vedere un pochino i tarocchini cosa mi dicono Cavaliere di coppe, asso di bastoni per l'avventurina verde, prima settimana di dicembre. 
ma il 10 di bastoni e qui c'è il 9 nel taglio quindi qui è un qualcosa che stavamo aspettando magari pure da tempo potrebbe arrivare attenzione però perché anche qui le carte mi parlano di un sovraccarico che vi state che vi state mettendo all'anima quindi attenzione a non strafare a non sovraccaricarvi troppo di di responsabilità e di, e di robe mi raccomando ma magari semplicemente avrete da lavorare di più proprio perché poi si entra nel mese delle nel mese delle feste andiamo a vedere cosa ci dicono un po per la seconda settimana poi approfondiamo naturalmente per la seconda settimana di ho visto volare una carta il 7 di bastoni seconda settimana di dicembre 2021 vedi l'8 di denari e il 4 di, di coppe con il 5 di denari del taglio allora io credo che qui per quanti di voi hanno un po' tribolato per qualcosa anche magari per un discorso proprio di, di lavoro qui ci potrebbe essere il superamento di un ostacolo anche lavorativo capito quindi qui se magari avete problemi sul lavoro di qualsiasi genere essi siano qui sembrerebbe insomma trovare trovare la, la risoluzione si cerca di superare un ostacolo e secondo me ce la fate proprio qui però di nuovo le carte mi dicono vi vedo sovraccarichi di un qualche cosa quindi magari vi state prendendo degli impegni delle responsabilità abbastanza mm, pesantucce ora dopo vediamo voglio tirare anche le sibille queste chiacchierine vediamo cosa mi, cosa mi dicono, loro sono più leggere, qui invece vedo che ti metti all'anima un bel lavoro, magari hai molto da fare anche in casa o sul lavoro o semplicemente ti stai dando da fare per trovarlo, ma mm, qui insomma qui ci si sta veramente sovraccaricando molto, vediamo i tarocchini che cosa ci dicono per la seconda di dicembre, vediamo, seconda settimana di dicembre per l'avventurina verde, allora qui c'è la stella le stelle la regina di spade e come taglio l'otto di bastoni vedi ma e qui ci sono tante cose da fare c'è sicuramente una, una speranza un desiderio che si potrebbe veramente realizzare eh? veramente realizzare per te durante la seconda di durante la seconda di dicembre più che realizzare c'è un cambiamento positivo, ecco un cambiamento, non è che ci sia questa, però un cambiamento positivo anche abbastanza veloce o inaspettato su una situazione che si stava trascinando da un bel po' di tempo, anche se si parla di lavoro, anche lavorativa, ora poi vediamo poi le sibille che cosa ci dicono del mese in generale, comunque già, guarda la prima è meravigliosa, la seconda, insomma anche lei le cose vanno avanti e si muovono, vediamo la terza, come sarà la terza settimana, poi ti ripeto, ogni giovedì vediamo le previsioni per la settimana, allora lì andiamo a fondo alle cose, vediamo, avventurina verde, la terza settimana di dicembre, cosa accadrà durante la terza settimana di dicembre allora qui c'è il 9 di de belle 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 bellissime carte il 9 di dicembre sì, no. <ride> oddio l'abdo freudiano il 9 di denari <ride> il 9 di denari e nel taglio l'asso di coppe comunque visto che l'ho detto fatemi sapere cosa farete il 9 dicembre a questo punto voglio sapere allora il 9 di denari è qui ragazze oh ragazzi allora qui c'è una bella sorpresa qui arriva un bel giovanotto eh. fatemi sapere qui arriva un bel giovanotto allora, qui c'è il 9 di denari e nel taglio dicevamo l'asso di coppe, due carte entrambe molto felici, molto molto belle. Qui si parla di gioia, di serenità, di amore, di tavola imbandita ed in effetti aspetta cos'è la terza settimana? 
diciamo 721 e infatti guarda <ride> la tavola è imbandita qui c'è proprio il natale quindi mangerete come non si sa cosa perché la terza di dicembre è vero è proprio natale neanche a farla apposta qui c'è proprio la tavola imbandita fra amici o parenti o comunque persone legate da amore da affetto quindi qui c'è il classico natale che potrete passare veramente comunque quei giorni lì naturalmente non solo il giorno di natale no quella settimana lì um, che potrete passarlo assolutamente in tranquillità qui c'è proprio la tranquillità la serenità la gioia la favola qui si mangia si beve vino ogni cosa comunque quindi qui molto molto bella, eh? diciamo che se avete paura o se pensate che oddio lo farò da sola o da sola, in non credo che lo farete da sola, almeno qui quella settimana lì sembra parlare chiaro, poi ogni giovedì vedremo insomma. Allora vediamo con i tarocchini, per l'avventurina verde che cos'è quest'asso di coppe con quel 9 di denari? Ok, il 3 di bastoni. Però non siate così pessimisti, eh, però se no... Eh. Allora andiamo a vedere, qui c'è il 3 di bastoni con il re di denari, poi nel taglio ho visto questo 3 che però è il passato. Quindi, allora, qui fanno vedere anche, anche, potreste pure ricevere un messaggio, una comunicazione, magari un buon Natale, voglio dire io, va bene? Da questo signore, da questo re di denari. Oltre a questo però, qui fanno vedere proprio anche potreste fare un qualcosa, intraprendere un qualcosa, ok? Per questo signore, con questo signore, per tramite questo signore e bla bla bla, va bene? Um, io qui ci vedo proprio un uomo, un uomo, un certo tipo, che è coinvolto bene o male in queste situazioni, qui da tutte le parti ce l'hanno detto le carte, quindi poi mi farai, mi farai sapere. Vediamo la quarta ed ultima settimana di dicembre, poi i giorni non li tagliate con le forbici, prima settimana se è da luna in nove va bene uguale, cioè, ok, quindi, ok? Vediamo la quarta di dicembre per l'avventurina verde. Vediamo come chiudete l'anno. Ecco, 300 carte. Il 9 di coppe, che è un'altra carta bellissima. Il cavallo, di, ehm, il cavallo di denari e il fante di spade. Andiamo a vedere il taglio, cosa diceva? Che era questa? Poi mi si è aiuto ce la faccio e il 6 di spade ma mh, guarda qui c'è senz'altro un movimento qui c'è senz'altro un movimento durante durante questa quarta settimana qui vi vedo festeggiare sicuramente si festeggia qualcosa e di nuovo mi fanno vedere questo personaggio questo cavaliere di denari quindi magari appunto festeggerete con questo signore sia che siate uomo sia che siate donna eh? voglio dire voglio dire io magari siete una famiglia siete tutti e tre qui c'è anche il figlio insomma qui fanno vedere la riuscita di un qualcosa che volevate fare anche grazie alla vostra determinazione eh? perché insomma che il cavaliere di denari è uno che non molla è molto determinato è molto deciso va avanti non si mette in testa una roba ecco ok quindi qui anche anche questo ci potrebbero essere ora vediamo con i tarocchini qualche motivo di nervosismo da, però insomma nulla di non credo siano cose insomma gravi o troppo antipatiche vediamo che cosa sono questo 9 di coppe col cavallo di denari e il fante di spade per la quarta di dicembre per l'avventurina verde poi sentiamo le sibille cosa hanno da dire allora qui è volato il 7 di coppe Allora, come sta? Ecco, ok. Il 5 di bastoni e di nuovo il 9 di coppe. Guarda, quindi qui c'è sicuramente un divertimento. Io vi vedo in un locale, un locale o più locali. Qui c'è la gioia, c'è il divertimento, c'è il divertirsi. Anche con qualcuno con cui già avevamo fatto qualcosa insieme, eh? 
non lo, non lo escludo affatto, ma anche dei progetti che potrebbero riprendere, eh, ritornare in auge, diciamo, magari un qualcosa che avreste voluto fare qui durante l'ultima di dicembre, si riprende tutto in mano e tutto il discorso potrebbe ripartire. Io voglio chiedere alle mie sibilline, che molte di voi amano e chi non ama le sibille, non si può non amarle, Molto genericamente, vediamo un pochino in generale il mese di dicembre, come lo vedono loro. Allora, il mese di dicembre 2021 per l'avventurina verde, cosa accadrà? Come trascorreranno il mese queste persone? Il mese di dicembre 2021 per l'avventurina verde... Okay, la giovane fanciulla, la gelosia, la falsità, non c'è male, il messaggero, e eh, vedi però, <ride> e la costanza, e sotto al mazzo, eh, eh, mamma mia, e sotto al mazzo il taglio, insomma, che è questo? <ride> l'amore allora qui fanno vedere sicuramente una situazione che ti fa proprio sbarellare di testa qui le carte sono chiare qui c'è una giovinetta cioè te ok um, qui fanno vedere la disperazione no per gelosia e la fase là. quindi qui c'è un qualcosa o un qualcuno che non si sta facendo sentire che ti manda praticamente in manicomio No, una persona che magari manca o appunto che non si è comportata bene con noi um, ok che si fa viva qui c'è un messaggero che ti porta la costanza quindi qui è una persona uh, che noi conosciamo insomma con cui avevamo avuto a che fare che però come dicevo magari ci sta un po deludendo un po eh? che potrebbe tornare a farsi viva proprio nel mese di dicembre 2021 e la cosa ci toccherà naturalmente il cuore, ci farà tanto, 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 ma proprio tanto piacere. Questo è quello che, questo è quello che penso, quindi preparatevi, <ride> vediamo, i segni, vediamo i segni zodiacali che cosa dicono. Allora, per il mese di dicembre 2021, con quali segni zodiacali avranno a che fare? Tutti coloro che hanno scelto avventurina verde, quali segni zodiacali vedete coinvolti in queste vicende? Ok, per l'avventurina verde. Allora, qui c'è senz'altro il segno dei gemelli, il cancro, segno del toro gemelli vengono confermati, il cancro viene confermato, la vergine, l'acquario, il sagittario, vediamo se ne esce ancora un altro, quali segni zodiac... il capricorno che è uscito e il leone lo abbiamo detto? No, ve lo aggiungo adesso. Va bene? Questi sono i segni più e la Vergine viene confermata, più evidenti. Se non ti ci ritrovi perché non conosci ovviamente tutto il tuo tema natale con tutti gli aspetti planetari e bla bla bla, non importa. Quello che fa fede è la stesa, cosa ci ritrovi e come ti ci ritrovi in questa stesa. Poi ascolta anche le altre come ti dico sempre, va bene? Che dire in questi casi, visto che stiamo vedendo il mese di dicembre, io già ti faccio i miei migliori auguri. Un bacione e andiamo al prossimo mazzetto. Andiamo a vedere il mese di dicembre per te che hai scelto l'ametista, hai scelto due mazzi di carte che io ho creato. Se sei interessato o interessato, trovi giù tutte le informazioni um, nella descrizione di questo video. Allora partiamo dagli oracoli e vediamo un pochino come sarà questo mese di dicembre, poi con i, con i tarocchi andiamo in dettaglio. Allora come trascorreranno il mese di dicembre tutti coloro che hanno scelto la metista? Allora il dolore, vediamo, quindi si parte da una situazione, c'è un qualcosa che non vi fa stare bene a quanto sembra, ma andiamo a vedere 
il mese di dicembre 2021 per l'ametista per tutti coloro loro che hanno scelto troppe carte la strategia la falsità l'affetto la difesa il silenzio e il sorry il mi dispiace vediamo di farle entrare tutte Hmm. vediamo il taglio come se non bastasse <ride> e c'è la passione ma io direi che qui le carte sono come sempre sono abbastanza chiare cioè nel senso qui quello che ci fanno vedere c'è un qualcuno o un qualcosa eh, per carità poi lo vedremo con i tarocchi che ci ha ferito che ci ha ferito qui ci potrebbe essere stata una persona allora qui c'è sicuramente o quasi una perdita di una persona che c'è stata quindi senz'altro ci siamo allontanati insomma abbiamo perso qualcuno a cui tenevamo molto qui la carta dell'affetto me, me, me lo dimostra magari semplicemente siamo lontani da questa persona per il periodo natalizio che è quello più bello dell'anno insomma siamo lontani dico questo perché qui vedo anche proprio il il silenzio quindi magari siamo costretti o costrette a essere lontani da qualcuno durante questo mese di, di dicembre però insomma qui le carte fanno vedere un po anche la strategia per esempio quindi è come se qui mh, ci fosse un qualcosa un allontanamento proprio voluto voluto volutamente nel senso proprio atto a vediamo con i tarocchi perché mh, sono carte un po' particolari queste, andiamo un attimino per gradi. Le dividerò questo mese di dicembre, siccome è il mese, come dicevo, no? delle vacanze, delle feste, insomma, voglio vedere un pochino settimana a settimana, ok? Che cosa accadrà, anche se, come sai, ogni giovedì ci sono poi le previsioni settimanali e lì andiamo a vedere proprio per bene. Vediamo un po' a grandi linee, vediamo un po', ecco. Allora, vediamo come trascorreranno la prima settimana di dicembre le persone che hanno scelto l'ametista. Mettiamola qui che forse si vede meglio. Talmente piccolina questa pietra. Allora, la prima settimana di dicembre. La prima di dicembre 2021. Ok, qui sono volate il 2 di denari, il 2 di, eh, il 2 di bastoni e l'imperatrice. Ma e qui, come stavo dicendo, qui c'è sicuramente un rimpianto da parte di questa imperatrice che potresti sicuramente essere te. Se poi sei un uomo è uguale, potresti, è il 7 di denari del taglio. Potresti essere tu che rimpiangi un po' questa donna, capito? Qui c'è proprio questo questo rimpianto non voglio dire rimorso cioè effettivamente qui anche qui la carta del sorri me lo dice qui si rimpiange qualcosa o qualcuno magari ci pentiamo di un qualcosa che abbiamo fatto guardiamo indietro dispiaciuti o dispiaciute di un qualche di un qualche cosa ma non escludo da queste carte ora lo vado a chiedere con i tarocchini piccolini e il 7 di denari del taglio non escludo che qui possa arrivare una comunicazione di, di un qualche tipo. Eh? Andiamo a vedere che cos'è questo due di denari, due di bastoni imperatrice per la metista. Vediamo la prima settimana di dicembre 2021. Cos'è il due di denari, due di bastoni imperatrice? Ok, qui c'è una regina di coppe. il 9 di spade capovolto ma, ma e qui guarda ci si fanno parecchie pippe mentali eh? e la regina di spade allora qui sicuramente potrebbe sì allora qui ci si fanno molte pippe mentali ci si fanno dei, dei problemi a fare una cosa c'è molta indecisione quindi magari 
ci potrebbe essere pure, vedi, siccome nel taglio è uscito il fante di denari, una comunicazione che arriva che però ci lascerà un pochino così, forse perché non... Vedi, qui c'è stare sulla difensiva perché non ci fideremo più di tanto di questa persona come a dire, ma questa che vuole da me? Perché si fa viva? Cioè, un po' quel stare sul chi va là, forse perché era un po' che non si faceva sentire. Insomma, qui ci facciamo degli scrupoli, sicuramente. C'è un qualcosa che ci vede indecisi e, mm, insomma, mm, non, ci fa stare, non ci fa stare sereni più di tanto, eh, assolutamente. Andiamo a vedere, comunque sia potrebbe veramente arrivare a questa comunicazione che potrebbe essere proprio da una donna, eh? anche se noi siamo donne, vada bene. Seconda settimana di dicembre, andiamo un po' a vedere. Ok, la regina di denari e il 9 di coppe del taglio, quindi già qui nella seconda di dicembre potremmo decidere di farci belle magari cominciamo a andare dall'estetista, dalla parrucchiera, a comprarci qualche abito un pochino più importante, insomma, a farci belle, guardate com'è bella la regina di denari, quindi sicuramente qui vi posso vedere spendere anche dei soldi per la vostra soddisfazione, per la vostra felicità, come a dire, eh, eh, voglio star bene io, <ride> ok? Potremmo anche vincere un concorso di un qualche tipo, eh? quindi magari 2 euro, sui biglietto della lotteria insomma non si sa mai comunque perché qui le carte mi parlano anche di una vincita a livello proprio di denaro um, ma anche un momento felice per noi quindi una qualche bella soddisfazione che ci potrebbe ci potrebbe arrivare potremmo ricevere anche un dono un regalo o semplicemente un dono regalo inteso come Uh, un augurio no degli auguri insomma ecco un messaggio che sicuramente ci farà tanto piacere vediamo che cosa mi intendono dire con questa regina di denari nove di coppe vediamo i, i tarocchini piccoli cosa so no ok il re di spade il nove di denari andiamo a vedere voglio un'altra carta il re di spade poi Ok, la temperanza e il 3 di bastoni. Io credo che qui ci potrebbe essere proprio un uomo, forse proprio quell'uomo che ci aveva dato un grande dolore, grande dolore, che potrebbe rifarsi vivo. Ok, perché qui c'è la comunicazione o addirittura l'incontro, ma potrebbe anche essere un incontro semplicemente virtuale, cioè ci si risente però su, su internet praticamente capito perché vedo molta aria comunque qui anche questo può accadere e mi parrebbero parlare di questo signore di questo uomo che insomma forse non si è comportato troppo troppo da signore con voi tempo addietro però la cosa vedo che ci farà comunque comunque piacere andiamo a vedere per la terza settimana di dicembre, poi tiro anche le carte degli angeli, vediamo cosa dicono, ok, come sarà per tutti coloro che hanno scelto l'ametista, la terza settimana di dicembre 2021, qui queste persone, cioè voi l'ametista sta soffrendo molto, eh? sta soffrendo molto per una situazione abbastanza tosta, abbastanza pesante, Vediamo, allora, terza settimana di dicembre per l'ametista. Guarda, la temperanza e nel taglio guarda quanto è bella la regina di bastoni ma qui durante questa ah, ecco perché la terza settimana è vero la terza settimana di dicembre è la settimana proprio delle feste è proprio la settimana del natale ed effettivamente qui ci vedo sicuramente la tranquillità queste vacanze che potresti passare molto molto in modo molto tranquillo molto sereno molto insomma senza troppi intoppi insomma proprio la serenità sai quando si dice la serenità ecco quella 
quindi ti vedo più tranquilla si potrebbe far viva qui ti posso vederlo festeggiare questa settimana o semplicemente avere a che fare in quel periodo con questa fanciulla che potresti sì essere te ma potrebbe anche essere una ragazza una donna sicuramente un'amica o la madre ma essere proprio una donna um, poi lo vediamo con le carte, però che mi richiama i segni di fuoco, quindi un ariete, un leone, un sagittario, va bene, ma lo vedremo poi con le, con le carte. Ma mi può parlare anche proprio di te, di un momento proprio di tranquillità, di serenità, di ritrovata tranquillità, dopo questo dolore, dopo questa cosa molto molto forte che hai dovuto vivere, quindi carte molto 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 belle. Andiamo a vedere i tarocchini come me le spiegano, vediamo che cosa sono questa temperanza e regina di bastoni per la terza settimana. Quindi capito come dicevo, essendo la terza settimana quella del Natale, guardi il carro, guarda il carro che bellezza, ok? Cos'altro? Cosa vogliono dire? E il bagatto, ok? Quindi qui c'è in arrivo un qualcosa di nuovo o una ripresa di un qualcosa che si era fermato in precedenza, visto che nel taglio c'ho la morte. Quindi qui un qualcosa che ci aveva fatto soffrire, che ci aveva causato tutto quel dolore, si potrebbe, non dico risolvere, però ecco come ti ho, come ti ho spiegato. Va bene? Quindi una settimana natalizia, insomma, serena. Qui c'è proprio la serenità, la tranquillità, lo scorrere delle cose, insomma, in modo molto tranquillo, molto molto sereno. Se vedo qui quello che hai passato, voglio dire io, mm, sono carte molto belle per te. Mm, vediamo per la metista la quarta settimana di dicembre. Come sarà per queste persone? la quarta di dicembre poi vediamo proprio il messe così in generale chiedo anche una carta degli angeli per vedere com'è la quarta di dicembre qui c'è un bellissimo 10 di coppe allora il cavaliere di denari il matto e il 10 di coppe allora, queste tre carte io ci metterei la firma non lo so sono bellissime quindi qui vi vedo fra una marea di gente magari sto pensando insomma al, al capodanno no la fine anno quindi qui vi vedo fra una marea di persone ma in special modo io credo che veramente arriverà questo sorry questo mi dispiace perché qui vi vedo proprio la gioia un qualcosa una notizia una comunicazione un avanzamento di una situazione improvvisamente voi proprio non ve l'aspettavate manco per il cavolo qui arriva qui c'è in arrivo una grandissima gioia ma anche dei momenti molto 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 felici semplicemente con amici molto molto cari ma amici proprio così Okay? con cui potremmo trascorrere queste giornate o una di queste giornate diciamo questo è un accadimento un avvenimento um, molto molto cari o con dei parenti con dei familiari comunque con delle persone molto strette a noi legate da un vincolo proprio di amore di affetto quindi qui una settimana molto bella diciamo che qui da come si parte dalla base Okay, che mi fanno vedere queste carte qui diciamo che durante il mese di dicembre i tarocchi mi promettono diciamo un'uscita da questo momento un po', un po' così qualcuno si potrebbe rifare vivo qualcuno che ci ha ferito che qui ci hanno ferito qui ci hanno fatto piangere qui c'è proprio una perdita molto molto dolorosa che c'è stata andiamo a vedere la mefista quarta settimana della mefista Cavallo di denari, matto, 10 di coppe, qui sono volate, guarda anche qui, tutte le carte lo gridano, lo urlano, il 9 di coppe con il 7 di bastoni, un'altra vediamo, qui c'è proprio una grande soddisfazione, una grande gioia, il riparlare esattamente, il riparlare, e bastone, il riparlare con qualcuno, Qualcuno, vedi, si potrebbe rifare vivo, qualcuno con cui magari avevamo interrotto i contatti o chi lo sa che diavolo era successo, ma qui vedo la tua gioia, quindi questo mi basta. <ride> 
mi basta quindi qui c'è una comunicazione che ti farà proprio esultare esultare di gioia un cambiamento anche abbastanza repentino veloce pum 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 che tu non ti aspettavi proprio che ti porterà però tanta gioia tanta allegria e ti vedo anche insieme a molte altre persone a un gruppo insomma fra la gente tante persone però a te care quindi magari festeggerai qualcosa va bene vediamo non l'avevo chiesto guarda qui cos'è volato il guardiano di abbondanza e il due di abbondanza è un momento di grandi successi guarda tutti i tuoi progetti sono benedetti e procedono senza intoppi nel prossimo futuro si presenteranno opportunità di lavoro inaspettate accettale senza esitare questa carta indica che nella situazione coinvolto qualcuno con una carriera incredibile cioè un uomo te lo dico io si tratta di una persona potente, di grande integrità, a cui piace lavorare sodo. Questa persona potresti essere tu. E poi c'è il 2 d'abbondanza, eccetera. Quindi qui il mese di dicembre, guarda che cose belle che ti promette, e te le meriti tutte, visto quello che stavi, um, stavi passando sicuramente. Quindi io credo che Babbo Natale, insomma, ti porti tante belle novità, un qualcosa comunque che ti darà molta, molta, soddisfazione vediamo i segni zodiacali poi lo sai ti invito a guardarti anche gli altri mazzetti eh? perché ci sta che trovi un messaggio per te anche dall'altra parte vediamo quali segni zodiacali vedete coinvolti in tutta questa vicenda per l'ametista nel mese di dicembre questa si è rivoltata quindi va presa allora qui c'è senz'altro la, la riete il toro, la bilancia, ok, ariete, toro, bilancia, quali segni zodiacali vedete coinvolti per la metista? Qui l'ariete viene confermato, segno del cancro, quali altri segni zodiacali vedete coinvolti in tutta questa vicenda nel mese di dicembre insomma vediamo ok segno dei pesci la vergine pesci che vengono confermati eccoli qua e riconfermati di nuovo pesci tre volte sono usciti qui ci sono i gemelli quali altri segni zodiacali vedete coinvolti per la metista? Gemelli confermati e ariete confermato, ok? Questi sono i segni zodiacali che più mi escono in fuori. Se non li ritrovi non importa, quello che fa fede è la stesa. Magari hai un qualche pianeta, in qualche segno e non conosci il tuo tema natale in modo completo e quindi dici ma io non c'è, non importa. Questa è una cosa in più per chi conosce, diciamo così, il suo tema natale. Se non ci ritrovi il tuo segno non importa, quello che fa fede è la stesa. E poi, come ti consiglio sempre, io ti dico guardati anche gli altri due mazzetti magari lì trovi più conferme non so vedi un po' se questo è il mio consiglio ok un buon natale visto che parliamo di dicembre ti faccio i miei migliori auguri ti ringrazio per avermi seguito fin qui e andiamo a vedere adesso l'altro mazzetto vediamo per il quarzo rosa come trascorreranno il mese di dicembre 2021 vediamo con i miei oracoli un po come butta queste carte le ho create io se sei interessata mi scrivi e mi cerchi giù nella descrizione del video tutte le info allora andiamo a vedere per il quarzo rosa come sarà il mese di dicembre 2021 ah, qui proprio manco mi fanno manco mi fanno eh, miscolare allora subito le memorie come bella questa carta le memorie, quindi i ricordi, in poche parole, i ricordi, <ride> le parole, bla bla bla, le parole, la serenità, wow, impagabile, vediamo, per il quarzo rosa, come sarà il mese di dicembre 2021, l'intero mese di dicembre 2021, per il quarzo rosa, per tutti coloro che hanno scelto, scelto stavo dicendo il pudore il pudore e il blocco 
Allora, ok, e nel taglio la fantasia. Allora, qui sicuramente c'è una questione in ballo che mi richiama proprio la mente, la fantasia intesa proprio come la nostra, la nostra mente, il nostro pensiero, no? Messa insieme a tutte queste carte, siccome c'è anche la carta del pudore del blocco, allora io ve la dico così come la penso, poi vediamo i tarocchi, sono loro che ci danno la sentenza ovviamente, però qui ci vedo sicuramente un ricordo molto molto forte, quindi un guardare indietro, quindi magari ha visto il Natale, il Dicembre, insomma un periodo un po' come posso dire... Di, in cui uno no, tende a ricordare melanconico mi veniva un po' di malinconia un po' di nostalgia hai visto durante le feste no? insomma um, però quello che vedo qui da queste carte qui ci posso vedere anche il rivedere il risentire qualcuno di vecchio qualcuno del nostro passato potremmo avere addirittura l'occasione magari di rivedere o risentire questa persona però potremmo anche rimanere bloccati mi dice la parola no come dire oddio non posso per un discorso proprio di timidezza quindi magari non so potremmo vedere eh, rivedere risentire un nostro ex o comunque una persona che noi ricordiamo con molto affetto nel nostro cuore però la nostra timidezza ci potrebbe bloccare mh, e farci perdere un'occasione, aggiungo io. Quindi, insomma, anche no, <ride> comunque ora andiamo per gradi, vediamo. Vediamo con le carte degli angeli per il mese di dicembre che cosa dicono e poi andiamo avanti. Capito? Mh, qui, insomma, ci possono essere delle belle occasioni anche di, di serenità. Io vi vedo riparlare con qualcuno del vostro passato, però come se un qualcosa si bloccasse, ci tirasse indietro, capito? Forse proprio il nostro pensiero, ci facciamo troppe pippe mentali, insomma, vediamo. Mese di dicembre 2021 per il quarzo rosa, sì, vabbè, andiamo. Dicembre 2021 per il quarzo rosa. Ok, l'ho già vista, la mia. Che dice qua? Fuori il vecchio, dentro il nuovo. <ride> e qui si parla proprio di vecchio. Il cielo vuole dirti che è tempo di cambiare direzione, perché sei infelice e senti di non avere uno scopo nella vita. È un campanello d'allarme per indurti a intraprendere i cambiamenti che soddisfino i desideri del tuo cuore e le tue verità spirituali quindi già le carte ci danno diciamo questa questa indicazione ma è anche vero che qui ci parlano di messaggero di emozione qui c'è un messaggio una chiamata un messaggino un qualcosa una comunicazione vedi la colomba che porta la lettera no ok che ci toccherà ci emozionerà qualcuno se li fa vivo per farci gli auguri visto stiamo parlando di un mese a natalizio no? un mese di festa un qualcuno ci fa gli auguri semplicemente ci scrive perché ci vuole scrivere e io credo che sia una cosa che noi non ci aspettiamo non ci aspettiamo proprio un po' un fulmine a ciel sereno come si dice capito? però è un qualcosa che ci farà piacere anche se poi vedo che come se ci dovessimo bloccare per un qualche motivo poi mi spiegherete voi Vediamo con il mazzo di tarocchi che avete scelto voi, mm? cosa ci dicono? Oh, stavo dicendo, come ho detto agli altri mazzetti, farò questo mese di dicembre, lo divido per le quattro settimane, perché ho un mese con tutte queste feste, il Natale, mi piace vederlo settimana a settimana, ok? Anche se poi la settimana vera la andiamo a vedere il giovedì con le mie previsioni settimanali, lì andiamo a sviscerare proprio così in profondità la settimana qui per avere un po' un'idea di quando gli eventi accadranno, le divido per settimane, ok? Vediamo come sarà la prima settimana di dicembre per il quarzo rosa, ok, il 3 di denari, 
e il 4 di coppe ma allora qui senz'altro c'è una novità in entrata eh? qui c'è una novità che arriva potrebbe essere proprio una comunicazione potremmo decidere di fare qualcosa insieme ad un'altra insieme ad un'altra persona um, qui c'è proprio una situazione anche un che tende a risolversi nel senso ad andare avanti a prosperare a crescere quindi magari state facendo so, sto pensando per esempio a una società o comunque a un qualcosa che avete fatto dovete fare con qualcun altro ecco qui c'è un mettersi d'accordo un intraprendere qualcosa insieme a quest'altra persona durante la prima di dicembre vediamo un pochino i tarocchini che cosa aggiungono a queste carte Cosa sono quel 3 di denari 4 di coppe? L'imperatore che è uscito capovolto. Ok. 3 di denari 4 di Qui c'è un qualcosa che non eravamo riusciti ad um, a portare a compimento, diciamo, vedi? Esatto, in passato la morte e poi c'è il fante di denari e potrebbero convincerci qui già, vedi un ciclo che si chiude durante la prima settimana di dicembre a dare ascolto a questa carta degli angeli, fuori il vecchio e dentro il nuovo, quindi a lasciarci un qualcosa alle spalle, semplicemente magari è questo qualcosa che dovevamo fare, per l'amor di Dio, non è che voglio dire che sia chissà qualcosa, quali cose però ecco diciamo un qualcosa che non eravamo riusciti a portare a compimento per un motivo x in passato lo potremmo proprio fare intraprendere durante questa prima settimana di dicembre ok vediamo la seconda com'è la seconda settimana di dicembre per il quarzo rosa terza se, seconda settimana di dicembre ok qui è volato la carta degli amanti con il re di denari e nel taglio il 9 di coppe no allora queste sono carte di gioia eh, di gioia di vittoria di serenità di allegria di amore di passione qui c'è l'incontro con un uomo con questo re di denari che per carità potrebbe pure riguardare il lavoro, eh? non è che voglio dire sia per forza solo amore, ma insomma, ecco, diciamo che qui c'è un incontro che eh, scatenerà una forte emozione in voi, ma un'emozione bella, un'emozione di gioia, re di denari che può essere una persona ad un segno di terra, poi lo vedremo con i segni zodiacali naturalmente, toro, vergine e capricorno come ascendente o come segno solare ma qui ci vedo anche il gemelli un gemelli o una vergine la vergine abbiamo detto ma anche un gemelli quindi poi fammi, fammi sapere ok quindi qui un incontro una grande gioia un qualcosa appunto che faremo con questo signore con questo signore belle 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 carte qui grande soddisfazione potreste addirittura vincere qualcosa se fate un concorso magari è semplicemente un esame superato con dei buonissimi voti che vi darà il vostro prof e bla 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 andiamo a vedere che cosa sono questi amanti con i re di denari della seconda settimana di dicembre quarzo rosa amanti re di denari ok qui c'è vedi un re di spade amanti re di denari il papa eccola là e ancora il sette di spade sotto qui c'è stato un allontanamento di qualcuno un allontanamento di qualcuno uh, che vi ha fatto tanto soffrire qualcuno che si potrebbe riavvicinare per fare pace punto semplice cioè sono talmente chiare ste altro non è che c'è da parlare mezz'ora sono chiare questo messaggero di amore mi parla proprio di un messaggero quindi di un messaggio di una chiacchierata di una telefonata chiamalo come ti pare che ti farà tanto 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 ma poi proprio tanto 
piacere perché è un discorso proprio emotivo che ti toccherà il cuore e qui le carte me lo confermano nella seconda settimana di dicembre qualcosa si smuove eh, ma proprio si smuove si smuove quindi fammi sapere vediamo la terza settimana di dicembre che poi è proprio la settimana del natale mm? Allora andiamo a vedere come sarà, come trascorreranno la terza settimana di dicembre, coloro che hanno scelto il quarzo rosa, terza settimana di dicembre 2021, qui sono cadute la ruota, oh, la ruota della fortuna con la forza, che già da sé basta ne avanzano, e sotto al mazzo qui c'è uh, guarda il cavaliere di bastoni sì sì allora il cavaliere di bastoni sotto ma sinceramente io qui credo che potreste vivere o continuare a vivere una passione un forte desiderio quantomeno per qualcuno eh? almeno lo potreste proprio provare ma quello che vedo qui ci vedo degli incontri molto fortunati che potreste fare magari durante delle uscite che potreste fare con degli amici e bla 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 ma io vedo anche un viaggio qui quindi qui potreste recarvi da qualche parte ora poi qui con tutto sto casino dei, di questo virus però insomma qui mi fanno vedere questo questo spostamento questo incontrare gente il vedere gente fare shopping insomma un qualcosa, un qualcosa di questo tipo, quindi recarvi senz'altro da, uh, da qualche parte. Vediamo i tarocchini, cosa ci aggiungono di queste carte. Terza settimana di dicembre per il quarzo rosa, vediamo. Ruota, forza, cavallo di, basto, di bastoni. Qui c'è il 9 di spade. E il 9 di coppe <ride> del taglio tiriamone un'altra io credo che qui si passi vedi e il 7 di denari io credo che qui si passi da un momento un po di solitudine o comunque da quella situazione che c'era rimasta nel cuore no che però ci aveva ferito bla 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 e ancora bla <ride> qui c'è una ripresa di un qualche tipo poi mi farai sapere tu che cosa di cosa ti stanno parlando queste carte qui è come se un evento del destino che accade per caso il caso eh, eh, che vi porta a eh, volere nuovamente questa situazione capisci e ti voglio dire io credo che qui ci sia coinvolto un uomo un uomo anche bello un bel ragazzo quindi poi mi farai mi farai sapere vediamo la quarta del mese di dicembre quarta settimana del mese di dicembre 2021 per il quarzo rosa e qui come la devo interpretare andiamo a vedere quarta settimana di dicembre 2021 ok il matto e questo era il taglio del 6 di coppe eccola là cioè sono chiarissime poi chiediamo ai tarocchini ora tiro anche le tiro anche le, le sibille queste carte sono molto 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 ma molto molto belle allora qui per l'appunto anche qui mi parlano di, di ricordi di, di, di ricordi le, la carta delle, delle memorie no e già me lo dicevano qua io ci vedo veramente qui quando meno te l'aspetti come un fulmine a ciel sereno come mi dice questa carta qui ma non solo le metto tutte insieme qui c'è un passato che ritorna un qualcuno che dal passato si riaffaccia nella nostra vita o più semplicemente una situazione eh? una situazione del nostro passato che riprende che ritorna ritorna in auge ma deve essere un qualcosa non so se di antico passato o cosa fatto sta 
anche qui vedo che proprio non te l'aspetti proprio qui c'è proprio un, un qualcosa che voi quarzo rosa non ve lo sareste mai e poi mai creduto però avviene quindi qui c'è una notizia una novità un qualcuno che torna a rifarsi vivo qui ci sono proprio le, le parole un qualcuno che parla capito che si fa risentire dopo del tempo a quanto pare perché le carte mi parlano di ricordi di memorie di un passato che viene e si riaffaccia e vi lascia a bocca aperta quindi fammi un po' sapere diciamo che Babbo Natale insomma ti porta, ti porta questa sorpresa vediamo con le sibille che molte di voi amano ok <ride> vediamo cosa mi dicono del mese per intero in generale vediamo come sarà il mese di dicembre per tutti coloro che hanno scelto il quarzo rosa ok qui c'è l'amica l'amica la speranza la gran consolazione vediamo per il quarzo rosa la casa la casa e la domestica allora qui c'è proprio anche un qualcosa letteralmente a parte vedo un viaggio magari potreste recarvi voi a casa di un'amica no per rimanere per stare un po un po con lei o viceversa l'amica che viene da noi va bene una persona amica che può essere un'amica ma può essere anche un familiare naturalmente insomma qualcuno di caro che si può recare da noi a casa nostra per passare del tempo con noi o viceversa noi andare a casa di questa uh, di questa persona anche in modo abbastanza improvviso mi dicono le carte perché è un qualcosa no che cade comunque dal cielo un qualcosa che o magari perché non pensavamo non credevamo che ce l'avremmo ce l'avremmo fatta ad organizzare un qualcosa del genere insomma i motivi possono essere dei più dei più disparati mi farai sapere fatto sta che qui queste carte di questo mi di questo mi parlano va bene di un'amica o amici che potrebbero recarsi da noi diciamo che non sarai sola o solo ecco va bene vediamo poi i segni zodiacali per capire ancora vediamo per il quarzo rosa mese di dicembre con quali segni avranno a che fare queste persone coloro che hanno scelto il quarzo rosa con quali persone con quali se segni avranno a che fare qui prendo solo quella sopra ovviamente non posso prendere tutto in mazzo allora qui c'è senz'altro il segno dell'ariete il gemelli lo scorpione con quali segni zodiacali avranno a che fare queste persone ok Quarzo rosa, mese di dicembre 2021. Ok, qui i gemelli vengono confermati. La vergine, l'ariete viene confermato. Con quali segni zodiacali avranno a che fare queste persone? Il gemelli, lo abbiamo detto, lo riconfermo per la seconda volta. Segno del cancro. Ariete che viene confermato, con quali segni avranno a che fare queste persone durante il mese di dicembre 2021? Ok, il Sagittario l'abbiamo detto, no, te lo dico adesso, il Sagittario, il Leone, Leone nuovamente, il Toro, il Toro. E la bilancia ok quindi sono sono diversi questi segni ci sono diversi segni zodiacali oh, abbiamo detto il gemelli la vergine la riete il cancro lo scorpione il sagittario il leone il toro e la bilancia quindi questi è poi ti ripeto guardati anche gli altri mazzetti perché sicuramente troverai in qualcosa anche in quei segni zodiacali visto che stiamo qua parlando del mese di dicembre io ti faccio già in anticipo i miei felicissimi i miei migliori auguri per un sereno natale un felicissimo 
nuovo anno, ok? Mi raccomando, fammi sapere che cosa succede. Un bacione e al prossimo video. Ciao, a presto. Ciao, ciao. Eccoci qua, vi lascio ai miei... Vi... No.